മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ കൊല്ലം കുടിയിൽ മോമൻ ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന നമസ്കാരം റെഡ് ഐ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഹെലോ ഡോക്ടർ കോ പോവേഡ് ബൈ മോമാൻ ക്യൂട്ടിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മായ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രസ്റ്റീത രവീന്ദ്രൻ ഹെലോ ഡോക്ടർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ റെഡ് ഐ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഗ്രാമാണിത് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് തത്സമയമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൂടാതെ തിങ്കൾ മുതൽ ബുധൻ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും പുനഃസംപ്രേക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ മാത്രമല്ല റെഡ് ഐ എൻ്റർടൈൻമെൻസിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനായ റെഡ് ഐ ടി വിയിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലരിലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ മുതിർന്നവർ വരെ ഉള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ അസുഖമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളുമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരിക്കൽ പ്രമേഹം പിടിപെട്ടാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്ഷ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയ നിരവധിയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രമേഹം വരാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമേഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെ അത് കുറയ്ക്കാം പ്രമേഹം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഹെലോ ഡോക്ടറിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനിൽ പ്രദീപ് എം ബി ബി എസ് ഡി ജി എം ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി കട്ടപ്പനക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ ഏറെ ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ അനിൽ പ്രദീപ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ആളാണല്ലേ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്നത് തികച്ചും ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെയാണ് ഈ പ്രമേഹം എന്നാൽ നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനാണ് പ്രമേഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രമേഹത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ലെവൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ പ്രമേഹം പല തരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മെലീറ്റസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹത്തിനാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് അതാണ് ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാണുന്ന പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗുളികൾ കഴിക്കാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന രോഗമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേഹം പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എ
എന്നാലും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനെ എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്കിലാണ് എങ്കിലും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് കൺട്രോളിൽ അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ വരെ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹമുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കാം അപ്പം ഡോക്ടറിന് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളല്ല മറിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായിരുന്നു ഈ ഡയബറ്റിക്ക് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരിൽ ഡയബറ്റിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് കുട്ടികളിലുള്ള ഡയബറ്റിക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിലുള്ള ലാഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേറെ ചില ഡയബറ്റിക്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ കോമണായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിലും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആശാവകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളിൽ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡയബറ്റിക്സ് വരാൻ കാര്യമാവുന്നത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് എന്നാലും സാധാരണ ചില നമ്മുടെ പാങ്കിലാസിന് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇടിയോപ്പത്തിക്ക് എന്ന് പറയും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമല്ല ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിൽ തൊട്ട് മുതിർന്നവരിലേക്ക് കാണുന്ന ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് കൂടുതലും പാരമ്പര്യം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എങ്കിൽ പോലും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഡയബറ്റിക് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പലരും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ഷുഗറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം അത്രയും നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് മനുഷ്യ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡേ സാധാരണ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ വേദനയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതും ആ അതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നിര നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം എത്രമാത്രം ഇവരതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം അതിനെ നോർമലാക്കി നിർത്തുന്നുണ്ടോ അത് അവരുടെ ഭാവിയിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോം ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഒട്ടും കെയർ കൊടുക്കാതെ ഡയബറ്റിക് ഒട്ടും കൺട്രോൾ അല്ലാതെ പോകുന്ന വ്യക്തികളിൽ അത് വളരെ വേഗം തന്നെ അവരുടെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് മറ്റു കോ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മാരകമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഡയബറ്റിക് എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന് ഒരു സമഗ്ര ചികിത്സയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ സമഗ്ര ചികിത്സ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ പ്രമേഹം
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി പോകണം അല്ലാതെ എൻ്റെ ഷുഗർ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലൊരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഷുഗർ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറിനെ കണ്ട ആ ഗുളി ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ചികിത്സിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ നമുക്ക് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷുഗർ വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണ് അല്ല ഷുഗർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാർ ഷുഗർ നോക്കണമെന്നും അവരത് എഴുതി വെക്കണമെന്നും പറയാറുണ്ട് ആ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവർ ഈ ഷുഗർ നോക്കുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അത് ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗികളും എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികളും ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പ്രമേഹം നോക്കി അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ബുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും അതിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അവർ കാണുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് കാണിച്ച് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡോസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കൂടുതലിനെ അല്ല നമ്മൾ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പല ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പല ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്ര വേണം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ എൺപത് തൊട്ട് നൂറ്റിപ്പത്താണ് നോർമൽ ഡയബറ്റിക് എൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതിന് താഴെ നിർത്തുക നൂറ്റിപ്പത്തെ തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി ഒത്തിരി ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ താഴ്ന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ താഴെ നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയും ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ എൺപത് തൊട്ട് നൂറ്റി അറുപതാണ് നോർമൽ അപ്പോൾ അതൊരു നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെ ടാർജറ്റ് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യമായിരിക്കരുത് രോഗിയുടെ ആവശ്യമായിരിക്കും ആ പ്രമേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമായിരിക്കും ആഹാരത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെയെങ്കിലും നിർത്താം നൂറ്റി അറുപതാണ് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് തൊട്ട് നൂറ്റി അറുപതാണ് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങിക്കണം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല പത്തായിരം രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക കാണുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിട്ട് പോകും ആ എഴുതി വെച്ച് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഷുഗർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമുള്ളവർ പാലിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ രീതി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഡയറ്റ് ഡയബറ്റിക്കൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റാണ് അതായത് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറ്റാണ് മരുന്നല്ല അതിനുശേഷം ഡയറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരുന്നിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഡയറ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാവുന്ന ആഹാരം രണ്ടാമത് നമുക്ക് മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന ആഹാരം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാവുന്ന ആഹാരത്തിൽ പച്ചക്കറികളും സൂപ്പും സാലഡും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാം എന്തര വേണം കഴിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അന്നേച്
हेलो हेलो कोल कट्टा इन दोनों लिली चेची की डाउट क्लियर आये इन दोनों कटमने लेने में लिली चेची आने पर उल्लिच्छ द उल्लिच्छ इन एक बार ना नहीं ओके डॉक्टर अपन नमले फूड डिनर पे चलो अपन आहारम वाले रे प्रदान पड़े अपन नमले रंटा मधुन नमक मिथमाये चीती लगाए क्या होने आहारे अवधे आना नम्बर चोरम अलग लोग आते हैं तो बोल चुके हैं हाइरिंग लोग अंगने वाले सारे लोग लेला मेरे ना तो अवधे आना न्यू एरिकलिंग करके आन पार्टी नहीं आता प्राइमरी वाले करके आन पार्टी नहीं इन द पर इन ना तो नम्बर प्रधान मायटम मध्यम उल्ला तो अमितमायटम पढ़ पढ़ला तो मायटम � Ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan kadar gula dalam tubuh kita. Ini, ini adalah sahaja yang Kacil itu yang berjaya. Nalal muka cakka. Ini kacil premium kuat. Ini yang ada sampeh meja. Nampar nanti lepas tu, ini ikhijah jelele sampeh itu tu orang. Ibu ada pandai orang orang lelai daerah lama itu alkali kapai ubi. Adil orang kapai ke bolehlah pelajaran orang daerah lelai daerah panikai orang itu. Nampar di sini lelai orang kapai ubi. Ini tu sebab apa? Apa? Ia alkali ke orang kapai istilah tu orang tu. Aduh, walau re, tiada yang bersih sama itu. Biar ikut na, perhatian cuman kerja kerum, orang kerja kerja lama, mana di, perlu macam nak kena sahaja nama itu. Semua orang kiri, perlu macam apa aja, perlu dana yang ana, orang kerja kerja ni perlu pelajar. Pasalnya orang kerja ni, baca kerja ni, tamili ada juga biasa mila. Orang kerja kerja ni, baca kerja ni, cuma suruh kuat. Aduh, walau re, inat tak kalah tu. Kuteri kuat le, mati mengal lom, semua cat, wanita kena perlu cila wanita tu. Ada itu cakka kerja cila perlu pelajar. Saya, nama lain ini karakter yang di di le alkar ke paranya manusia kita kurangkan itu adalah banyak perbezaan pertama. Cakka kerjakan korpo ilang itu paranya idin cakka kerjakan korpo ilang itu tidak nyer. Nalal muka, nur allah cakka kerjakan syukur banyak yang ada kurang, eratik kurang, nur itu nur yang allah level lekik syukur kurang. Aduh, untuk muka cakka kerjakan syukur kurang, nalar ini yang ada sesuatu yang tidak. Ia itu alpan cakka sih naik itu untuk if you have a patient, you can get a patient with 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 a patient. Doctor, there is no patient with a patient with a patient with a patient. Aduh, untuk itu, saya, saya kerjanya untuk dua dua masa macam ini, saya ini untuk statistik sedikit orang diri kita. Kita ada satu satu nur perada statistik kita ini, saya ini untuk publish dia, saya ini untuk diri kita. Ada itu cakap kerja kita orang ini, cakap kerja kita orang ini, ada itu satu orang yang kita ini. Kerja itu lalat atau orang suka anda lalu, kerja ini sangat sama dengan orang suka anda lalu. Tapi kita mesti jangan statistik sanda kita yang diri kita. Okay, doktor, ini kau caller anda. Hello. Hello. Hello, doktor. Lagi ke selamat malam. Mara, samsaari kena. Mana, per manoj mana? Manoj. Ebru anda boleh kena. Kena nak cut up ni mana? Cut up ni. Okay, cerita doktor ke ikut anda samsaari cello doktor noda. Ah, doktor. Jadi, kalau rendah masa mungkin ni kita dekik talar akan macam apa ya, no? Atau direction itu, sorry macam testing kan, kalau tu just jom, kalau no kita tanda ya, no. Kalau perasa tak kan normal, na barang ni, kalau sugar macam tu, aku na aku nanda. Atau jadi aku beri ni mana hospital mana kerja macam ni, food terus kalau tak kan barang ni tu, hello. Ada sugar down na aku na cie, tu kudu aku na cie. Tanti leh tu. Sugar korang ni bawa. Sugar korang ni bawa iana cedah tu, elak sugar kudu iana cedah. Hello. Sugar korang ni bawa iana cedah, elak sugar kudu iana cedah. Eja ana, ini dia sampai cedah. Korang korang ni bawa, korang ni bawa. Korang, korang ni bawa. Okay. Ini sugar korang ni bawa guna di mana? Item pertama pertama keringgal ini parah ini adalah, nama lek ahar itu nato, nama lek kriteria itu ilade, alinggil ahar yang kerjanya ni ada tamsi kena orang, alinggil nama lek ahar itu ni, nama lek adhwan itu ni. Benda ini di luar ahar yang kerja di kerja cedih beri jalan le ahar yang skipi juga cedih beri jalan, nampak suruh tanu warna itu la sahaja tu lah. Ini anggennya allah ada, jela orang orang lama suruh tanu warna itu la sahaja tu yang tu. Ada itu nama kita seri di sini insulin kurang light sekiri cedih na pang pangkira allah ada jela alkar ke seri di sini insulin sekiri cedih na asyik yang dah warna. Ada nama lo beraya jela percuma orang orang lecik kontribusi warna itu sahaja. Ini anggennya allah ada. 
മൂന്നാമതൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ താന്നു പോവുക പിന്നെ കൂടുക പിന്നെ താന്നു പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ട് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു ഡയബറ്റിക് ആയി തീരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കി ഷുഗർ താന്നു പോയി സാരമില്ല അത് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് താന്നു പോയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എച്ച് ബി എ വൺ സി ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിന്റെ ആവറേജ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടും വെച്ച് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ താന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ തന്നെയാണോ പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നും മനോജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് വിളിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചക്കയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചക്ക മൂത്ത ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടും എന്നാൽ മൂക്കാത്ത ഇടയൻ ചക്ക ഇടിഞ്ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുഗർ താഴുന്നതായിട്ട് മീൻസ് കൂടത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കറിയായിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഇല്ല ചക്ക വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്പം ഒത്തിരി മൂക്കാത്ത് ചിലപ്പം പിഞ്ച് ചക്ക കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഉണക്കപ്പ പച്ചക്കപ്പ പെറോട്ട അതായത് മൈത്ര ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേന നല്ല മൂത്ത ചക്ക ഇത് പരമാവധി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് രാവിലെ അപ്പോൾ കഴിക്കാവുന്ന എന്താണ് രാവിലെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഉപ്പാവ് ഇടിയപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാം മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കുക ഓവറായിട്ട് കഴിക്കാതെ മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക്കാർ അവർ ഏകദേശം ഒരു അളവുണ്ടായിരിക്കണം പണ്ട് കാലത്തെ ത്രാസ് പോലെ ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ വേണം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ എന്തോ ഷാജി ഷാജിച്ചേരൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു കട്ടപ്പന ഹലോ ഓക്കെ ഷാജിച്ചേട്ടാ ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ക്ലിയർ ആയോ ഷാജിച്ചേട്ടാ റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കാവോ നമുക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ശൈച്ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഇഡ്ഡലി വേറെ ദിവസം നാല് ഇഡ്ഡലി വേറെ ഒരു സാറ് ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ ഏകദേശം ഒരു കൃത്യതയോടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഡ്ഡലിയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി അല്ല ആവശ്യം ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുക അല്ല ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും പിറ്റോ സാറ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാതെ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് ആ ഒരു ലെവല് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഉപ്മാവ് ഇടിയപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാർ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു നേരത്തിൽ കൂടുതൽ ചോറുണ്ടാൻ പാടേയില്ല അന്നേച്ച പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഒത്തിരി അമിതമായിട്ട് ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചോറുണ്ണാതിരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് വൈകുന്നേരം ഒരു കാരണവശാലും ചോറുണ്ണരുത് വൈകിട്ട് മിതമായ രീതിയിൽ അല്പം ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെയല്ല അത് അല്പം നേരത്തെ ഒരു ഏഴ് മണി ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് വൈകിട്ട് ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് പട ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഗോതമ്പ് ദോശ അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് കഴിക്കാം ഓട്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർന്ന പല ടേസ്റ്റിലൊക്കെ ഓട്സ് കിട്ടും ഡോക്ടർ ഹലോ 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 ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് സാബു എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു കട്ടപ്പന ഓക്കെ
പ്രശ്നം കാലിനും വരവിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ കാലിൻ്റെ മരയിപ്പ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോക്കിൽ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഈ ടോക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം താങ്ക് യു സബ് ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് വെച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സോ അല്ലെ റാഗിയോ റാഗി ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റാഗി ലഭിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചോറുണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മധുരം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാപ്പിക്കകത്തും ചായക്കകത്തും ഒന്നും ഗ്രീൻ ഇച്ചിരി മധുരം അത് ഒക്കത്തില്ല ഒട്ടും മധുരം കഴിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മധുരം കഴിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ മധുരം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ രാവിലെ മാത്രം എഴുന്നേക്കും കട്ടൻ കാപ്പിക്കകത്ത് ഇച്ചിരി മധുരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും കാപ്പിക്കകത്ത് മധുരം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ സത്യം തെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മധുരം പോലും കഴിക്കാതിരിക്കുക മധുരം കാപ്പിക്കകത്ത് പഞ്ചസാര ഇടാനേ ഒക്കത്തില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കരിപ്പിട്ടിയും ശർക്കരയും തേനും ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ക്ഷീണം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷീണം വരണമെങ്കിലും നമ്മള് ഒന്ന് ഷുഗർ താന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അതായത് ഒരു എൺപത് എഴുപത് എന്നുള്ള ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറിന് താഴേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ ഷുഗറിൻ്റെ കൂടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉറക്കം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനീമിയ രക്തക്കുറവോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലാതെ ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കുകയല്ല ഈ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം വരുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടാ വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഡയബറ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമേഹം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ആഹാരത്തിനകത്തുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ആഹാരം അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് പോലെ തന്നെ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആഹാര നിയന്ത്രണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഒരിക്കൽ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മരുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നാനൂറായിട്ടും അഞ്ഞൂറായിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഡയറ്റ് നോക്കുകയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത്ര നാളത്തേക്ക് നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി അവരെത്രമാത്രം ഡയബറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ ആഹാരത്തിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ നാളത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഹലോ 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 ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ വിളിക്കാവോ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ 
ഹലോ വെള്ളയാങ്കുടി ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ജോസഫ് ജോസഫ് ചേട്ടാ ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ടോക്കിൽ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വല്പം കൂടി ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ജോസഫ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പം പല ആൾക്കാരിലും തുടക്കത്തിൽ നല്ലപോലെ നീന്തർ അവർ ആഹാരത്തിനകത്ത് നീന്തറിക്കുകയും അതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുളികകൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താനാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രമേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടവരും അതായത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ വരെയും ഇൻസുലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഇൻസുലിൻ വരെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ അവർക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവരുടെ മരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് അവർക്ക് ഷുഗറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാ ആറുമാസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആറുമാസം പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ അവർക്ക് പ്രമേഹം കൂടുന്നുണ്ടോ പ്രമേഹം ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പ്രമേഹം ഭാവിയിൽ വരുവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം അതായത് നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ആഹാരമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു ഡയറ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പ്രമേഹം കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ ആ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു രോഗമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അടിമാലിയിൽ നിന്നും ലിസമ്മ ഓക്കെ ലിസമ്മ ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ അത് ഈ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം കണ്ട ആർക്കും കാലയില് നീരുണ്ടാകത്തില്ല രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് കാലയിൽ നീര് സാധാരണ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെരിക്കോസിറ്റി നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇനിയും ആ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടായി കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം വെരിക്കോസ് ഇപ്പം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഞരമ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടോ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാലോ ഈ വെരിക്കോസിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ഞരമ്പിൻ്റെ അതായത് ഡോപ്ലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്കാനിങ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റഡി അത് നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് വെരിക്കോസിറ്റി ആണോ ഇല്ല ഡയബറ്റിക്ക് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആയിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി
ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ചത് അടിമാലിൽ നിന്നും വിളിച്ചമ്മ ചേച്ചിയായിരുന്നു വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ പേടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക്ക് തുടക്കം മുതലേ കണ്ട്രോൾ അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഈ ഈ ടോക്കിൻ്റെ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് അതിന് ഒരു ടാർജറ്റ് വെക്കണം വിറമേറ്റിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നും തുടക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്നും ആഹാരത്തിന് ശേഷം അത് നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നും അതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഈ ടാർജറ്റിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഞരമ്പുകളെയാണ് ബാധിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഡയബറ്റിക്ക് നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ തലയ്ക്കകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് പാല കെട്ടുന്നത് പോലെ ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കയ്യില് ഒരു ഒരു കുഴിമായിരുന്നു ആ കുഴിമകത്തിന് മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ആണ് ഡയബറ്റിക് ഒട്ടും ഒട്ടും കണ്ട്രോൾ അല്ല ഒട്ടും അൺകൺട്രോൾഡ് ഒരു ഡയബറ്റിക് ആണ് അപ്പം ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ഒട്ടും കണ്ട്രോൾ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം അല്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ഗുളികം കൊള്ള കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ അന് വളരെ കൂടിയ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗുളികം കൂടെ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പാങ്കിരാസിനും നല്ലത് അല്ലെ പാങ്കിരാസ് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അർജൻ്റായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡയബറ്റിക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ആകും ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തോപ്രാങ്കുടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കി ഡയബറ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം കാണാം ഹലോ ഡോക്ടറിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ ും 
മോം ആൻഡ് ക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ കൊല്ലം കുടിയിൽ മോം ആൻഡ് ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ കൊല്ലം കുടിയിൽ മോമൻ ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ കൊല്ലം കുടിയിൽ മോം ആൻഡ് ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഡോക്ടറുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ദുരുപയോഗമായിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് നരമ്പിനെ ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ വരുന്നത് അതിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന അവിടെയാണ് ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് തീർത്തും കാഴ്ച പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ വരാം നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ അതിനെ ചികിത്സിക്കാതെ അതായത് ലേസർ ചികിത്സ എടുക്കാതെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് അതിനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ അല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതിനാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉള്ള ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അവർ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അരവിന്ദി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംഗമാരി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ലേസർ ചികിത്സ എടുത്തു ആ ഇനി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ആ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചികിത്സ എടുത്താലും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഡയബറ്റിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ അത് ആവിച്ച് ആ മുറിവ് കൂടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയബി ഡയബറ്റിക്കുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഡയബറ്റിക് ഫുഡിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും അവർ ഷൂവോ ചെരുപ്പോ ഉപയോഗിക്കു വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂവോ ചെരുപ്പോ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഷൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലത് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കടലിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഷൂവോ സോക്സോ വാങ്ങിക്കെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞല്ല രാവിലത്തെ സമയത്ത് വേണം പോയി
അല്ല രാവിലെ അല്ല വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ സമയത്ത് പോയിട്ട് വേണം ഷൂസോ ഷൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കാലിനൊക്കെ ചെറിയ ഒരു നീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും കൂടുതൽ സമയം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയും നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഫിറ്റ്നസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഷൂവും സോക്സും ഉപയോഗിക്കുക കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ നീരൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോയി ഷൂവോ സോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടൈറ്റാകും പിന്നെ അവിടെ അത് ഇറുകി മുറിവുകളുണ്ടാകുവാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെരുപ്പും ഷൂവും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രമാത്രം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സസൈസ് സ്വെറ്റിങ്ങിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഷൂവും അല്ലെങ്കിൽ ചെപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് അല്പം എയർ കടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളുള്ള തരത്തിലുള്ള ഷൂവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇച്ചിരി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷൂവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ എക്സസൈസ് സ്വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ആവിച്ച് മുറിവുകൾ വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഞാനുകളെ ബാധിച്ച് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ റെറ്റിനോപ്പതി വന്ന് ലേസർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചികിത്സയെല്ലാം ആയി ഇനി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ആ ലേസർ അടിക്കുന്നത് വഴി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഒരു വേലി കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സ മാത്രമാണ് അത് അതായത് അത് ഇനി രൂക്ഷമാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണത് അല്ലാതെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വന്നു നമ്മളുടെ അവിടെ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ലേസർ അടിച്ചു ഇനി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഡയബറ്റിക്കിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് മുമ്പോട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീടും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോശമായി മോശമായി പല പല ലേസറായി പിന്നെ അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഇനി രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുമ്പേ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് അതായത് കിഡ്നിയുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയബറ്റിക്കുള്ള ആൾക്കാരിൽ മുപ്പത് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുക എന്നത് ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ കണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ എന്റെ വീട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയാ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വിളിക്കാനിക്ക് ഷോറായി യൂട്രസ് എടുത്തപ്പം അല്ലേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഒരേ ഗുളിക തന്നെ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പം ഗുളിക മാറി കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് താഴെ കുറയുകയല്ല ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ആ പാങ്കിരാസിനകത്തുള്ള ബീറ്റാ സെൽസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം പാങ്കിരാസ് പ്രവർത്തന രഹിതമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻസുലിന് പകരമുള്ള ചില ഗുളികകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികകൾ കഴിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാം കാരണം ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ ഗുളികകൾക്ക് സ്വല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തി നോക്കുക അങ്ങനെ അന്നിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് ഇതിൻ്റെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഡയബറ്റിക് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കിഡ്നി ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക്കാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന
അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാത്തത് പക്ഷേ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ കൊളസ്ട്രോളോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഏകദേശം ആറ് ഇരട്ടിയോളം കൂടുന്നു ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ സാറേ ഞാന് സാറിനെ കണ്ണോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നേസ്ട്രോളും തൈരോയിഡും പ്രഷറും ഷുഗറും എല്ലാം ഉണ്ട് തൈരോയിഡ് ഇച്ചിരി തൈരോയിഡ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞായിരുന്നേ ഓക്കെ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണോന്ന് അറിയാനായിട്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൈരോയിഡ് തൈരോയിഡ് ഇപ്പം സീറോ പോയിന്റ് രണ്ട് ആറാണ് ഇപ്പം തൈരോയിഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് നോക്കിയപ്പം കണ്ടതേ ഓക്കെ ഗുളിക എത്രയാണ് കഴിക്കുന്നത് അമ്പതാണോ ഇരുപത്തഞ്ചാണോ എത്രയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഗുളിക തൈറോയിഡിന്റെ ഹലോ എത്രയാണ് ഗുളികയാണ് കഴിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലിഗ്രാമിന്റെ ഗുളികയാണ് കഴിക്കുന്നത് തൈരോയിഡ് ഞാൻ സാറ് ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ അന്നേരം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം ജിയുടെ സാറ് കുറിച്ച് വന്നിരുന്നേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്രയാ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലി എത്ര മൈക്രോഗ്രാമിന്റെ ഇപ്പം കഴിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം ജിയുടെ കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അത് നൂറിലേക്ക് അത്രയും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നൂറോ അല്ലെ എഴുപത്തഞ്ചോ കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടര വർഷ കാലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിക്ക് ഡയബറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ മൈക്രോ അൽബിമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്രിയാറ്റിൻ എല്ലാവരും വന്ന് ക്രിയാറ്റിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡോക്ടറെ ക്രിയാറ്റിൻ ക്രിയ ബ്ലഡ് യൂറിയ സ്രൈൻ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കിഡ്നിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിഡ്നി അറുപത് ശതമാനത്തിൽ മേളിൽ നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫെയിലറിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ആരും അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മേളിലേക്ക് കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും പ്രശ്നം പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് യൂറിയ സ്രൈറ്റിൻ ക്രിയാറ്റിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമെങ്കിലും കിഡ്നിക്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് യൂറിൻ മൈക്രോ അൽബിമിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനകത്ത് ഈ അൽബിമിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കിഡ്നി ഫെയിലിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാലിനും കൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും ചൂട് തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഡയ ഈ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ 
നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനകത്ത് ആൽബമിൻ എന്തേരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള യൂറിൻ മൈക്രോ ആൽബമിൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ ഒരു ശതമാനം അല്ലെ രണ്ട് ശതമാനം കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മറ്റ് കൂടിയ ടെസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡയബറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ പൊട്ടൻഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് പ്രഷർ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ കൂടെ തന്നെ പ്രഷറും കൂടെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഈ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് തടയുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഈ പ്രഷർ കൂടി നിന്നാലും അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡയബറ്റിക്കുള്ള ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ വൺസ് നമ്മൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് ഏകദേശമെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലർ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി ഫെയിലറിനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം പക്ഷേ ഈ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന സി കെ ഡി അല്ലെ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് അത് കൂടുതൽ വഷളാകാതെ എൻ സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലറിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടും കഴിക്കുക ഡയബറ്റിക്ക് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒരേപോലെ നോർമലാക്കി നിർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ യൂറിക് ആസിഡും കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡും അതുകൂടി നിന്നാലും നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതും നോർമലായിട്ട് നിർത്തുക ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഡയബറ്റിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ നാലും ഒരേപോലെ നോർമലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ച പോലെ ഡയബറ്റിക് ഈ കാലിനും കൈക്കുമൊക്കെ മരപ്പ് വരിക ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുക ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഞരമ്പിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഞരമ്പ് വഴിയാണ് നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ശരീരത്തിലെ അവയ അവയങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്കതിനുവേണ്ടി കുറേ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മരുന്നുകളെല്ലാം ഡയബറ്റിക് നോറോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ വളരെ വിലയുള്ള മരുന്നുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയും പതിനഞ്ച് രൂപയും പതിനെട്ട് രൂപയും ഒക്കെ ഓരോ ഗുളികയ്ക്കും വിലയുണ്ട് അപ്പം മറ്റു പല ഈ ഗുളികളും കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറേ ഗുളികളും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗുളികൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ പെരട്ടുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് മരപ്പും തരിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പെരട്ടുവാനായിട്ടുള്ള ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക്ക് ഉള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും സ്മോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബി പി വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കൺട്രോൾ നിർത്തുക കൊളസ്ട്രോളിലെ ഏറ്റവും മോശക്കാരനായിട്ടുള്ള എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിൽ താഴെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രൈബ്ലിസൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ താഴെ നിർത്തുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെയും ഒര
അല്ലാത്ത ഉള്ള പല മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ തന്നെ ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് സാധാരണ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ ആ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സമയം അതിക്രമിച്ചു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇൻ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാം അതിനാദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ പേഴ്സണലി കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ടപ്പനയിലെ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടറിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതെ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ടോക്ക് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് പ്രമേഹത്തിനെ നമ്മളൊരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അതൊരു അവസ്ഥയായിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷേ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അത് നോർമൽ വാല്യൂവിൽ തന്നെ നിർത്തുക അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും അവർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ആഹാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ അല്പസ്വൽപ്പമൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സമയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എക്സസൈസ് ഒക്കെ പരമാ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഒക്കെ അരമണിക്കൂറൊക്കെ നടക്കുവോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും പ്രമേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്ന് നിങ്ങളൊരു രോഗി ആയി തീരത്തില്ല അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രമേഹത്തിന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക നിങ്ങൾ ഏത് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോ ഏത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തും പോകാം പക്ഷേ നീന്തൽ ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ നോർമൽ വാല്യൂസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹലോ ഡോക്ടറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് പ്രമേഹത്തെ പറ്റി ഒത്തിരിയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന ഡോക്ടറിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഹെലോ ഡോക്ടർ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഏഴ് മണിക്ക് തത്സമയമായിരിക്കും കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിങ്കൾ മുതൽ ബുധൻ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും പുനഃസംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഒക്കെ തത്സമയം കാണാം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ രവി ആയിരിക്കും നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭനിത്ര അല്ലെങ്കിൽ ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അത് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് വോയിസ് ഓവർ ആഡ്സ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ പാക്കേജുകൾ ബുക്ക് യുവർ ഓണം ആഡ് നോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ കൊല്ലം കുടിയിൽ മോമാൻ ക്യൂട്ട് പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന